Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 10. Januar und ich bin Lena Jesberg. Diesen Song, den Sie eben gehört haben, den hat der deutsche Rapper Cool Savasch vor über 20 Jahren geschrieben. Ja, und vor einigen Wochen hat er das Blatt Papier, auf das er den Text geschrieben hat, verbrannt und wenige Tage später eine digitale Version davon als NFT verkauft. NFT, da haben wir schon ab und zu drüber gesprochen, das steht für Non-Fungible Token, also quasi nicht ersetzbare Wertmarken. Bei diesem Kryptoprodukt handelt es sich kurz gesagt um digitale Eigentumsrechte. Meine Kollegin Nele Höfler hat mit dem Rapper über seine Krypto-Offensive gesprochen und ist gerade bei uns im Studio. Nele, Kurzawasch selbst hat 30.000 Euro für seinen NFT bekommen. Nicht mal 24 Stunden später hat sich der Wert aber bereits verfünffacht. Das heißt, der Erstkäufer hat das digitale Besitzzertifikat da schon für 150.000 Euro weiterverkauft. Hat Savasch sich geärgert? Nein, gar nicht. Im Interview hat er gesagt, dass er ja von Musik lebt und nicht davon, Textblätter zu verbrennen und NFTs zu verkaufen. <lacht> Außerdem hat er ja gerade im Hinblick auf Marketing auf jeden Fall profitiert und auch finanziell wird er beteiligt. Du hast auch mit dem zweiten Käufer, der die Summe so in die Höhe getrieben hat, äh, gesprochen. Was ist das für ein Mensch, der so viel Geld für etwas, ja doch vor allem Symbolisches ausgibt? Er will öffentlich gar nicht erkannt werden, aber sein Vorname ist Johannes und er ist ein großer, cool savage fan der, sagen wir, ein paar tausend Euro über hat. Er wollte das NFT unbedingt haben, hat aber dann die Auktion ganz knapp verpasst, weil er in dem Moment seine Tochter ins Bett gebracht hat. <lacht> Deshalb hat Johannes dann, ohne zu verhandeln, aus dem Stand dem ersten Käufer fünffachen Betrag angeboten und ja, der hat angenommen. <lacht> ja, das ist wahre Vaterliebe, würde ich sagen. Was will der Käufer denn jetzt mit dem NFT machen? Johannes hat sich das Textblatt ausgedruckt und an die Wand gehängt hat er erzählt. Das NFT will er für immer behalten, also es nicht weiterverkaufen mhm. und die Wertsteigerung, die spielt für ihn gar keine Rolle. Und damit, liebe Nele, danke ich dir für deine Einblicke. Ich bedanke mich auch. Ja, und Johannes ist natürlich nur einer von vielen begeisterten NFT-Käufern. Nachdem diese Anlageklasse im letzten Jahr enorm gehypt wurde, soll sie nach Einschätzung mehrerer Experten im neuen Jahr endgültig den Durchbruch schaffen und am Massenmarkt ankommen. Woher diese optimistische Einschätzung kommt, welches Potenzial noch drinsteckt und wie interessierte Anleger daran mitverdienen können, das erklärt heute meine Kollegin Mareike Müller. Erst einmal gucken wir uns aber an, wie die Märkte in die Woche starten und was die Börsen heute umtreibt. Dazu schalten wir jetzt rüber in unsere Frankfurter Finanzredaktion zu meinem Kollegen Ingo Narrat. Ingo, wir starten in die neue Börsenhandelswoche. Was war da los am Montag? Es war mau, irgendwie hm. unentschlossen. Das erinnert so ein bisschen daran, wie wir über die Impfpflicht diskutieren. Ne? Erst war klar, auf keinen Fall, dann vielleicht doch ein bisschen Jetzt möglicherweise später, dann vielleicht später doch wieder auch nicht. Also übersetzt für die Börse am Montag hieß das 2G. Es wurde mehr gezögert als gehandelt. Was ist das Wort? Das ist Tendenz etwas besser immerhin für Aktien der klassischen Industrien. Mhm. Einer der Tagesgewinner war BMW mit dem höchsten Kurs seit sechs Jahren wegen Hoffnungen im China-Geschäft. Weiter abwärts ging es mit einigen typischen Pandemiegewinnern. Zu den Tagesverlierern im DAX gehörten dann Sartorius, Siemens, Healthineers und HelloFresh. Und so ein Montag bietet sich natürlich auch immer an, um vorauszublicken. Womit können wir in den nächsten Tagen rechnen? An dem heutigen Montag insbesondere. Wir können schon mal den Dienstag überspringen. Alles unter der Voraussetzung, dass der Herr Putin da rechts von uns auf der Landkarte die Füße stillhält. Wir starten schon heute den Countdown zum Mittwoch, 14.30 Uhr unserer Zeit. Dann kommen die US-Inflationsdaten für Dezember. Mhm. Wir wissen ja, mit der Geldentwertung geht es hurtig bergauf. Am Mittwoch legen wir noch einen drauf. Für November waren 6,8 Prozent fast schon ein Erdbeben. Jetzt werden wir die 7 vor dem Komma erleben. Diese Erwartung steckt in den Kursen drin. Also Doppelpunkt. Keine Panik. Und was glaubst du, wann schafft der DAX, wenn wir mal wieder zurück nach Deutschland gucken, wann schafft der DAX es wieder über die 16.000er Marke? 
vermutlich bald, wir sind ja alle Optimisten, auf eine weniger lockere Geldpolitik haben sich die Anleger eingestellt. Etwas höhere Inflation ist sogar ein Plus für Aktien. Aber neben der Inflation am Mittwoch schauen wir auch schon auf die nächsten amerikanischen Unternehmensdaten für das vierte Quartal letzten Jahres. Diese Saison startet am Freitag mit den Zahlen für die großen US-Banken. Es kommen Citigroup und JP Morgan. Da mache ich mir keine Sorgen. Die Anleger rechnen mit Zinsen, die wieder steigen. Das sollte die Kurse der Banken treiben. Ich will nicht sagen, alles in Butter. Aber schauen wir mal ganz weit zurück und dann weit nach vorne. Wir nehmen die Börsenstatistik. Die kann einen ja beruhigen, wie Boostern plus PCR-Test in der Omikron-Welt. Was sagen uns die US-Börsendaten der letzten 150 Jahre? Wir hatten in diesem Zeitraum drei Kalenderjahre hintereinander mit Gewinnen. Und das ist ja die Situation, von der wir jetzt stehen. Mhm. Das kam ziemlich häufig vor, diese drei Kalenderjahre mit Gewinnen hintereinander. Und fast immer war dann auch das vierte Jahr ein Gewinner. Also hier 2022 im Schnitt plus 11, irgendwas Prozent. So, jetzt sind wir doch zumindest beruhigt wie nach der Drittimpfung, oder? Ja, das sind gute Aussichten. Ingo, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns eines Ihrer Lieblingsfinanzthemen platzieren wollen, dann schicken Sie uns Ihren Vorschlag doch gern per Mail an today at handelsblatt.com. Und mit etwas Glück sprechen wir dann in einer unserer künftigen Sendungen drüber. NFTs werden ja schon länger gehypt. Wir haben im vergangenen Jahr schon ein paar Mal drüber gesprochen. Jetzt im neuen Jahr aber heißt es, steht die Vermögensklasse endgültig vor dem Durchbruch. Warum und weshalb, das erklärt uns jetzt unsere Fachfrau für Kryptothemen, Mareike Müller. Mareike, schön, dass du dabei bist. Hi Lena. Ich fall mal direkt mit der Tür ins Haus, Mareike. Woher kommt denn diese Annahme, dass jetzt ausgerechnet 2022 der Durchbruch kommt? Ähm, dazu muss ich vielleicht einen Schritt nochmal äh, zurückgehen im Thema. Also man muss dazu sagen, dass es die ersten NFTs ja sogar schon 2012 gab. Also wenn wir über NFTs sprechen, dann beginnt die Erzählung oft mit diesem Narrativ, dass 2021 im vergangenen Jahr so der riesengroße Durchbruch kam. Und ähm, dann denkt man natürlich oft automatisch, okay, dann können die ja nicht so alt sein, sind sie mhm. aber eigentlich. Also 2012 wurden die ersten geschaffen, 2017 kamen dann mit den Crypto-Punks oder Crypto-Kitties zwei super bekannte NFT-Serien raus. Ähm, Im selben Jahr ging auch schon der NFT-Marktplatz OpenSea an den Start. Der wurde jetzt äh, dieses Jahr ähm, nach einer neuen Finanzierungsrunde mit 13,3 Milliarden Dollar bewertet. Also nur um mal die Dimensionen und auch den Zeithorizont von diesem Markt einzuordnen. Du hast aber schon recht, auch 2017, 2018 war das Ganze immer noch ein Nischenthema. Da, mhm. Das kannte man damals in der breiten Öffentlichkeit nicht wirklich. Es war eher so ein Ding für Computer-Enthusiasten und Krypto-Fans der frühen Stunde. Ne? Also da waren du und ich noch nicht mal irgendwie annähernd am Thema dran. Mhm. Das hat sich dann 2021 mit dem richtigen Hype, der da eben entstand, geändert. Und der Grund, warum dieser Hype 2021 aufkam, ist auch in Teilen die Vorbereitung für jetzt diese Massenetablierung, die viele Expertinnen und Experten fürs kommende Jahr oder für dieses Jahr sehen. Ähm, wir erinnern uns, im März, darüber haben wir, glaube ich, sogar auch mal im Podcast gesprochen, wurde ein NFT des äh, Grafikkünstlers Beeple, eine Collage aus über 5000 Bildern, mhm. über Christie's angeboten. Das ist dieses äh, traditionsreiche Auktionshaus. Und dieses NFT erzielte einen Preis von über 69 Millionen Dollar. Das ist bis jetzt das Kunstwerk, das am allerteuersten als NFT verkauft wurde. Und diese erfolgreiche Auktion, die löste dann so einen richtigen Run auf digitale Kunst aus und eben mhm. ganz viel Berichterstattung auch in dem Bereich. Viele Nachahmer haben dann gedacht, okay, cool, kann ich auch mein Kunstwerk als NFT ähm, versteigern? Und diese Verschmelzung zwischen analoger und digitaler Welt, also dass NFTs nicht nur in diesem krypto-digitalen Bereich bleiben, sondern ein analoges Pendant im Sinne eines ähm, Kunstwerks oder einer echten Collage ähm, haben, da ist eben ganz viel passiert. Das heißt, im letzten Jahr wurde sehr viel experimentiert. Große Marken, auch in der Mode, haben angefangen, NFTs rauszubringen. Und jetzt institutionalisiert sich diese Verschmelzung ähm, einfach zwischen diesen beiden Welten viel stärker genau. Und 2022, davon gehen viele Experten aus, wird dieser Markt eben nicht nur weiter wachsen, sondern ähm, diese Verschmelzung, die dürfte sich jetzt festigen, einfach weil die Institutionen, die in diesem Markt drin sind und auch die etablierten Player, ähm, viel stärker zusammenarbeiten werden. Und da alle 
alle natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Verständlich. Was das genau heißt, da schauen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Also in der Praxis. Ähm, lass uns erstmal über die Vor- und eventuell auch die Nachteile sprechen. Ich meine, die Vorteile für Künstler und Künstlerinnen, die verstehe ich. Ähm, die haben halt einfach eine ganz neue Einnahmequelle gewonnen durch die NFTs. Aber wo genau liegt denn der Benefit für Käuferinnen? Der muss ja eigentlich auch ziemlich ordentlich sein, wenn der NFT-Markt gerade boomt. Genau, da sind teilweise ganz erhebliche Wertsteigerungen möglich. Und ich glaube vielleicht, um uns das ein bisschen besser vorzustellen, müssen wir mal weg von diesem ähm, Beispiel von einem Kunstwerk, das für Millionen versteigert wird. Ne? Mhm. Sondern es gibt ja auch ähm, NFTs im Kleinen, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, was letztes Jahr auch ganz groß war, waren so FIFA-Sammelkarten oder Baseball-Sammelkarten. Mhm. Das kann man sich vorstellen, wie früher irgendwie ich noch auf dem Schulhof irgendwie Pokémon-Karten getauscht habe. Ne? Ich weiß nicht, was du oder so die Blätter. Ge gedealt hast, <lacht> Lena. Genau, und das ähm, kann man eben heute ganz digital in Form von NFTs machen. Und die, ähm, was dann eben beliebt ist ähm, an Sammelkarten, das wird dann eben auch im Wert steigen. Und wenn du dann eine seltene ergattert hast, dann hast du vielleicht auch die Chance, die ein bisschen teurer weiter zu verkaufen. Mhm. Ähm, und ähm, so kann man das, muss man sich das, glaube ich, im Kleinen vorstellen, um einmal die Wertsteigerung ähm, sich sozusagen fürs Individuum vorstellen zu können und um andererseits auch den Nutzen zu sehen. Also es hat auch für viele Menschen ähm, in vielen Teilbereichen dieser NFT-Welt auch einen ganz emotionalen Wert, ne? weil man da was nicht direkt Haptisches hinter hat, aber vielleicht einen Teil seines Idols oder großen Vorbilds oder Musiker, die man total toll findet oder ähm, vielleicht ein Zugangsticket zu einem Konzert, das mhm. jetzt wegen Corona irgendwie nur im digitalen Raum stattfinden kann. All diese Anwendungen, also diese, ähm, ich glaube, ein ganz großer Reiz und ein ganz großer Teil dieses nft ähm, Marktes, was den so wertvoll macht, ist eben, dass Menschen damit was Emotionales verbinden. Und das sieht man eigentlich an so Sammelkarten ähm, auch ganz gut. Okay, um nochmal auf die Künstler zurückzukommen. Also ich denke an das Beispiel, was Nele uns gerade erzählt hat mit Cool Savas, womit wir eingestiegen sind. Ähm, wie attraktiv ist das denn für die, für die Künstler, wenn die jetzt wie im Cool Savas Beispiel 30.000 Euro mit ihrem NFT verdienen, aber ähm, der Erstkäufer dann eine wesentlich höhere Summe einstreicht, wenn er den Token dann wiederum weiterverkauft? Gibt es da irgendwie Tantiemen oder so? Äh, ja, das kann man tatsächlich einbauen. Also es gibt NFTs, die, also ein NFT ist ja eigentlich eine Art ja, Code, in den man erstmal reinschreiben kann, was man möchte. Und man kann eben auch eine Funktion wie in einem Vertrag einbauen, dass eben mit jedem weiterverkaufenden Prozentsatz an den ähm, Künstler, an die Künstlerin ähm, wieder zurückgeht ähm, oder zurückfließt. Mhm. Im Fall von Cool Savage wissen wir es leider nicht so genau. Da hat man sich dann doch sehr bedeckt gehalten ähm, und die Agentur, die den Kauf abgewickelt hat, wollte das nicht so richtig verraten. Mhm. Man kann das aber machen und davon profitieren dann Künstler tatsächlich auch, genau. Ja, Cool Savage sagt ja selber auch, es ist eher so seine Marketingstrategie gewesen. Ne? Also vielleicht <lacht> genau, stört es ja. ihn gar nicht so sehr. <lacht> Wo kann ich denn, ähm, wenn ich mitverdienen will an diesem Hype oder diesem ja, doch dann vielleicht mehr als ein Hype, was es jetzt wird. Wo kann ich an NFTs mitverdienen? Wo kann ich investieren? Ähm, ich würde sagen, das hängt von zwei Parametern ab. Also einmal, aus welcher Ecke komme ich? Komme ich aus dem traditionellen Kunstmarkt? Ähm, da bieten viele Traditionshäuser mittlerweile NFT-Auktionen an. Also mhm. ähm, Oder interessiere ich mich besonders für eine Anlageklasse? Dann schaue ich, okay, wer ist da der Händler meines Vertrauens? Und erkundige mich mal, weil in vielen Bereichen gibt es schon dann so spezialisierte ähm, NFT-Angebote. Und wenn man ein bisschen risikofreudiger ist, das ist dann die der zweite Parameter sozusagen, und dazu noch aus der digitalen Ecke kommt, dann kann man direkt auf die NFT-Plattformen gehen. Die etabliertesten da sind zum Beispiel Nifty Gateway, OpenSea, Rarible, Super Rare. Das sind so die Namen, die man sehr oft hört. Genau. Und da wird dann auch in Kryptowährungen bezahlt und so weiter. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen in diese Welt. Aber das ist mittlerweile auch ziemlich nutzerfreundlich, genau. Egal welche Kryptowährung oder ist das eine bestimmte, mit der NFTs bezahlt werden? Also da die meisten NFTs von der Ethereum-Blockchain beheimatet werden, sage ich jetzt mal, also das heißt, die laufen mhm. über diese Technologie, das Ethereum-Netzwerk, wird auch die Kryptowährung dieses Netzwerkes verwendet, also Ether. Es gibt Ausnahmen, es gibt auch ein paar andere Protokolle, aber das ist sozusagen der Standard erstmal. Okay, das heißt ja aber auch dann ähm, im Umkehrschluss oder in der Folge, dass Ether eigentlich profitieren müsste von dem NFT-Boom, oder? 
Ja, auf jeden Fall. Das äh, sieht man ziemlich deutlich auch ähm, im Kurs der Kryptowährung. Und äh, das macht sie ja auch ähm, in Teilen so beliebt. Also ganz viel der Beliebtheit von Ether und dem Ethereum-Netzwerk geht ja darauf zurück, dass es eben so anwendungsfreundlich ähm, ist für diese neuen Technologien. DeFi, äh, also dezentralisierte Finanzwelt äh, und äh, NFTs, also das geht schon miteinander einher auf jeden Fall. Mhm. Du hast gerade schon ein paar Anbieter genannt, über die ich NFT handeln kann. Ich bin mir nicht sicher, aber es klang ja doch sehr international. Gibt es da noch deutsche Anbieter oder waren da schon welche bei? Ja, genau. Also du hast recht, der Markt ist super international. Es gibt aber auch Unternehmen in Deutschland, die NFT-Handel ermöglichen. Die ganz großen Player, die sind eher woanders zu verorten, wie du schon sagtest. USA ist da wichtig, auch in Asien ist das ein Riesending. Ne? Aber auch in Deutschland kommt da ein bisschen Schwung in den Markt. Es gibt zum Beispiel in Berlin ein Unternehmen, Timeless heißt das. Die mhm. spezialisieren sich auf die Tokenisierung von Wertgegenständen, die man sich vielleicht nicht als Ganzes leisten kann. Also einen ganzen Oldtimer oder eine ganze Rolex, sage ich jetzt mal. Sondern man kann dann über NFTs einen Teil der Besitzrechte oder einen kleinen Teil an Besitzrechten erwerben. Und äh, das Haus, das die Cool Savage Auktion durchgeführt hat, heißt zum Beispiel Nifty, nicht zu verwechseln mit Nifty Gateways. Ähm, äh, Nifty, N-I-F-T-E-E, -E, die sitzen nämlich in Saarbrücken. Nifty Gateways ist ein bisschen größer. Hm. Ist denn das mittlerweile auch ein Feld, dass sich normale Banken in Anführungszeichen, also Traditionsbanken auch schon angucken oder halten die noch Abstand? Also ich würde sagen, ganz vorsichtig. In Deutschland gibt es ein Beispiel, da haben äh, die Deutsche Börse und die Commerzbank Ende April einen zweistelligen Millionenbetrag in ein Fintech investiert, das heißt äh, 360x oder 360x. Und ähm, die beiden Institute wollen eben mit Hilfe des Zukaufs in, virtu in, in diesen virtuellen Kunst- und Immobilienhandel einsteigen. Das ist jetzt ein Beispiel, davon gibt es sicherlich noch mehr, aber wir erinnern uns ja auch, wie schwer sich Banken anfangs und noch immer mit der Kryptowelt getan haben und tun, wie viele rechtliche Bedenken und Sicherheitsaspekte mhm. da erstmal geklärt werden müssen. Das ist hochkomplex und NFTs sind eben nochmal eine besonders komplexe Spielart davon, auch aus ähm, rechtlicher und reg regulatorischer Sicht. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ja, man nähert sich ganz vorsichtig an und guckt mal, was es da zu holen gibt. Aber ähm, ganz tief äh, verwurzelt sind diese Kooperationen noch nicht. Jetzt ist gerade ein Stichwort gefallen, da muss ich unbedingt mal ähm, reingehen. Was haben NFT mit Immobilien zu tun? Genau, also da muss man, glaube ich, nochmal auf die ähm, Grundbedeutung von NFTs äh, kurz zurückgehen. Also eigentlich handelt es sich bei NFTs ja um digitale Besitzzertifikate oder Echtheitszertifikate und die damit einhergehenden Rechte eben. Ähm, und deswegen kann man ja theoretisch auch eine Immobilie ähm, aufspalten in kleinere Besitzzertifikate, äh, die ich dann erwerben kann. Wenn ich mir keine ganze Immobilie an einem bestimmten Standort leisten kann, aber von einer Preissteigerung in einem bestimmten Segment profitieren möchte, dann könnte ich beispielsweise über einen NFT ähm, einen kleinen Teil davon erwerben. Und so ähm, muss man, glaube ich, diese ganze NFT-Welt als äh, Gesamtheit betrachten. Auf der einen Seite gibt es eben die NFTs, die per se irgendwie einen, ihren NFT-Zweck zum Beispiel in dem Metaverse oder äh, in irgendeinem Online-Spiel erfüllen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es diese ganzen Anlageklassen, die ohnehin schon existieren, wo sich jetzt Leute aus der NFT-Welt oder mit NFT-Erfahrung Gedanken machen, wie kann man denn Anteile von diesen existierenden Asset-Klassen als NFTs verkaufen und damit hat jeder ein Stückchen von einem großen Markt, zu dem man sonst vielleicht keinen Zugang hat. Und ich kann das rund um die Uhr handeln. Also das ist so der zweite Vorteil. Es ist dann nicht mehr gebunden an einen, ähm, die deutsche Börse, keine Ahnung, bei einer Aktie zum Beispiel, das ist das gleiche Prinzip wie bei Immobilien, ähm, sondern ich kann es dann ähm, ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, über irgendeine internationale NFT-Börse in der digitalen Welt handeln. Mhm. Ich muss ja sagen, spannend ist das allemal, aber es ist doch ja um, sehr abstrakt irgendwo. ne? Zumindest für Laien wie mich, Mareike, ähm, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Das wird ja vielen anderen auch so gehen wie mir. Wie soll das massenmarkttauglich werden? Ja, dazu muss man wissen, dass ähm, diese Kunst-NFTs ja derzeit besonders viel öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Ähm, 
aber sie machen nur 10 Prozent des Marktes aus. Mhm. Das heißt, wenn wir uns den Massenmarkt anschauen, dann sind digitale Sammlerstücke wie beispielsweise diese Baseball-Sammelkarten oder ähm, NFTs, die man in Videospielen äh, nutzen kann, zum Beispiel, wenn ich mir da irgendwie eine Waffe für ein Videogame oder so kaufe, dieser Bereich, der beträgt über 80 Prozent. Und da liegt auch, ähm, glaube ich, die Massentauglichkeit. Plus, was hinzukommt, ist das Metaverse. Ähm, da wird auch ganz viel in NFT gehandelt. Das wird im neuen Jahr ähm, oder in diesem Jahr auch wahnsinnig an äh, Bedeutung noch gewinnen. Da werden wir noch sehr viel hören aus meiner Sicht. Und die Anwendungsfelder, die auch noch richtig groß werden könnten, sollte das dann mal rechtlich irgendwann richtig möglich sein, sind natürlich so Sachen wie Aktien und Immobilien, wo wirklich eine breite Masse ähm, investiert ist. Aber da ähm, besteht natürlich auch noch echt, ähm, ja, bestehen sehr relevante und berechtigte aufsichtstechnische Fragen beispielsweise, ähm, die bisher noch nicht geklärt sind. Das heißt, das könnte auch noch eine Weile länger dauern, dieser letzte Schub. Ja, die Regulatorik spielt da sicherlich eine große Rolle, ne? wie sowieso in der Kryptowelt. Ja, auf jeden Fall, ja. Und eines musst du mir noch erklären. Ich bin bei meiner Recherche darüber gestoßen, dass NFTs bald auch als Kreditsicherheit herhalten könnten. Was steckt dahinter? Ja, genau. Die ähm, Denke dahinter ist natürlich, wenn ich mir ein besonders teures NFT äh, kaufe, wie beispielsweise dieses Beeple-Werk für ähm, Millionen von US-Dollar ähm, mhm. und die irgendwo liegen habe, dann möchte ich natürlich eigentlich, dann sollte das doch eigentlich ähm, auch meine Kreditmöglichkeiten beeinflussen. Ähm, und so hat zum Beispiel die US-Kryptoverse Kraken, die ist auch sehr beliebt, die ist gerade dabei, einen NFT-Marktplatz zu entwickeln, der es ermöglichen soll, die Token als Kreditsicherheit zu hinterlegen. Hinterlegen. Das hat der Kraken-Gründer zumindest im Dezember ähm, angekündigt. Und schon jetzt gibt es auch Projekte wie zum Beispiel NFTFI oder der Kryptokreditgeber Nexo. Die bieten NFT-gedeckte Kredite an. Ähm, genau, und verschiedene andere Kryptobörsen wollen ähm, sich auch auf diesen Markt vorwagen. Also da entsteht gerade auch ein sehr, sehr heiß umkämpfter Markt und ganz äh, starke Konkurrenz zwischen verschiedenen Anbietern, die da überall die Ersten sein wollen, wenn man sich das eigentlich nicht entgehen lassen möchte. Was aber ähm, gleichzeitig auch bedeutet, dass die NFTs in ihrem Wert, ähm, den sie dann einmal haben, stabil sein müssen, oder? Ja, das wäre natürlich äh, schön, wenn man das so ähm, vorher äh, sehen kann. Aber nicht jeder NFT wird irgendwie wertvoll sein. Und dieser krasse Hype, den wir 2021 gesehen haben, da legt niemand seine Hand dafür ins Feuer, dass das irgendwie ähm, bei diesen krassen ähm, Gewinnmaximierungs-Stories äh, bleibt. Ne? Also mhm. ähm, ich halte es aus dem Grund für total wichtig, diesem Markt mit einer richtig gesunden Portion Skepsis gegenüberzutreten. Man kann da aktuell richtig gut spekulieren, sage ich mal, wenn man sich das leisten kann, wenn man da Geld in den Sand äh, setzen kann und das irgendwie mit dem eigenen Risikoprofil ähm, einhergehen, dann hat man sicherlich auch sehr viel Spaß dran. Ähm, einfach weil dieses NFT-Universum so bunt und kreativ ist. Aber ähm, es gibt auch mittlerweile Forschung darüber von einer Gruppe von Forscherinnen und Forschern, die im Oktober einen Bericht in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht haben. Und daraus geht hervor, dass der durchschnittliche Verkaufspreis von 75 Prozent aller NFTs unter 15 Dollar liegt. Das heißt, die Menschen, die tatsächlich richtig Geld damit machen, das bewegt sich in so einem kleinen ähm, Rahmen. Da muss man schon auch viel Glück oder Können und, und Wissen mitbringen, mhm. um da wirklich auf diesem Markt ähm, viel Geld einzufahren. Und nur ein Prozent der NFTs erzielte in diesem Untersuchungszeitraum, der lag zwischen Juni 2017 und April 2021, Preise von über 15.000, 16 16.000 Dollar. Also ähm, genau, diese Traumstory, der Markt wächst, das ist klar, aber diese Traumstory von ich investiere in einen NFT und dann werde ich reich, da muss man echt äh, sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Schade drum, aber <lacht> mal gucken, ne? auch ein blindes Huhn. Wer weiß, vielleicht hast du Glück. <lacht> Mareike, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Infos. Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir, Lena. Wie immer gilt, alles, was wir hier besprechen, ist keine Anlageempfehlung. Sie handeln auf eigene Verantwortung. Und damit ist für heute alles gesagt. Produziert wurde die Folge von meinem Kollegen Christian Heinemann und Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Einschalten und jetzt entlasse ich Sie in eine hoffentlich schöne Woche. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. 